ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് അതുപോലെ പ്രവാസി സൗകര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് നോക്കാം കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പം ബാച്ചിലേഴ്സിനാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഓണിയൻ പിന്നെ തക്കാളി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിനെ അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുണ്ണിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഓരോന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചിലർ സവാള ആദ്യം ഇടും ചിലർ ഇതിട്ടതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മൂത്തതിന് ശേഷം സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ഒരു കളർ മാറി പിങ്ക് കളറാവില്ലേ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്ക് അങ്ങനെ സവാള ഇവിടെ നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് പുളി ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരപ്പം മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഈ തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് വേണം ഇതിന് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വഴണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് ഇളക്കാനും മറ്റും നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്താണ് പിന്നെ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്
വീണ്ടും ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ കറി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൂസായിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലൂസാക്കിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിയുടെ രൂപത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കും ഒരു ലോ ഫ്ലെയിം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മീഡിയം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് തിളപ്പിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വെള്ളം അതിൻ്റെ ലൂസ് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലായാലും മീഡിയം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കറി നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലി ഇല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവർ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു